হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ পরিচালনা মোহাম্মদ এমারাত হোসেন সোহাগ গত শুক্রবার রাজধানীর হোটেল সোনারকাও ঢাকা ট্রাভেল মার্ট সতেরোতম মেলার আসর বসেছে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেলাটি জমে উঠেছে প্রিয় দর্শক আমরা আজ ঢাকা এই ট্রাভেল মেটে ট্রাভেল মেটে এসে তিন দিন ব্যাপী এই ট্রাভেল মেটে অংশগ্রহণ করেছে ডিসকভারি ডিসকভারি সারা বিশ্বেই তারা বিভিন্ন ধরনের টিকিট বিক্রি করে থাকে এবং প্যাকেজ দিয়ে থাকে বিভিন্ন ট্যুরের এবং আমরা কথা বলছি জহর ইসলাম রুম্মন ভাইয়ের সাথে জহর ইসলাম রুম্মন ভাই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা সাথে জড়িত এবং অনেক সুনামের সাথে ব্যবসা করে আসছে তো এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমরা কী ধরনের প্যাকেজ নিয়ে আসলাম এখানে এসেছি মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ড প্যাকেজ নিয়ে অনেক দিন কবিটে করে বন্ধ ছিল মালয়েশিয়া এখন উন্মুক্ত হয়েছে ভ্রমণ পিপাসু বাংলাদেশিদের জন্য তো আমরা এখানে যে প্যাকেজগুলো এনেছি সেগুলো বেসিক্যালি ফ্যামিলি প্যাকেজ এবং যেগুলো খুব সস্তায় যেন মানুষ ভ্রমণ করতে পারে এই প্যাকেজগুলো নিয়ে আসছে এবং প্রতিটা প্যাকেজ ভ্রমণের জন্য আমরা আমরা এই মেলাতে যারা করবে তাদেরকে একটা ওয়ার্ল্ড কাপের একটা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের একটা সুবিনির গিফট করছে আমরা জানি যে আপনি ওয়ার্ল্ড কাপের একটা এজেন্সি এবং ক্রিকেট এজেন্সি তো সেই ব্যাপারে আমরা একটু জানতে চাই আমরা ইনফ্যাক্ট ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের যে হসপিটালিটি প্রোগ্রাম আছে অফিসিয়াল হসপিটালিটি প্রোগ্রামের আন্ডারে আমরা ম্যাচ হসপিটালিটি এক্সক্লুসিভ সেক্স এজেন্ট বাংলাদেশে তো এখানে বাংলাদেশে যারা ট্রাভেল করতে চান এই হসপিটালিটি টিকেটগুলো আমরা সেল করছি এবং এই টিকেটগুলোর সাথে ভিসাও আছে কাতারে আপনি জানেন বাংলাদেশে থেকে টুরিস্ট ভিসা দেয় না বাট এখানে এসে তারা কাতারে ভ্রমণ করতে পারবে আর তারপরে যদি কারো এয়ার টিকেট এয়ারলাইন্সের টিকেট এবং হোটেল বুকিং লাগে সেটাও আমরা সহযোগিতা করছি আমরা এই এবারের ডিটিএম দু হাজার বাইশের সতেরোতম আসরে আমরা যোগদান করার পরে আমরা বিশ পার্সেন্ট ইন্টারন্যাশনাল সেক্টর ছয়টি রুটে অর্থাৎ দিল্লি ঢাকা দিল্লি ক্যালকাটা কাঠমান্ডু ব্যাংকক কোয়ালালামপুর এবং সার্জা রুটে বিশ পার্সেন্ট কমিশন দিয়েছি ছাড় দিয়েছি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক রুটসমূহে আমরা পনেরো পার্সেন্ট ছাড় দিয়েছি আমাদের আজকে প্রথম দিনে বেশ ভালো সারা আমরা লক্ষ্য করছি এবং আশা করছি মেলার চলাকালীন সময়ে আমরা আগ্রহীদের এই রকম সারা পাব ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স মেলায় পর্যটক ও ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স বাংলাদেশের সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন যাত্রীদের মাঝে ইউএস বাংলা ঢাকা ট্রাভেল মার্ট মেলায় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে মেলায় বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত টিকেটের মূল্যের উপর ছাড় দিয়েছেন ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের সেবায় যাত্রীরা মুগ্ধ সবসময়ই মানুষের হৃদয়ে ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছেন এই ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সটি এই সম্পর্কে মেলার এক সাক্ষাৎকারে হেড অব মার্কেটিং জনাব সাইফুল ইসলাম বলেন প্রিয় দর্শক আমরা এই ঢাকা ট্রাভেল মেটে এসছি এবং ট্রাভেল মেটে ইউএস বাংলা তারা একটা বিশেষ প্যাকেজ নিয়ে আসে বিভিন্ন পর্যটকদের জন্য আমরা কথা বলছি হেড অফ সেলস জনাব সাবিত ইসলামের সাথে আমরা আমাদের মানে খুব আকর্ষণীয় দুটো অফার নিয়ে এসছি একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক যত আমাদের ডেস্টিনেশন আছে তার উপরে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমরা দিচ্ছি এবং ইন্টারন্যাশনাল ডেস্টিনেশনগুলোর উপর আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি যেটা সর্বোচ্চ বলা যায় তবে এর সাথে সাথে আমরা আর একটা অফার নিয়ে আসছি মেলা উপলক্ষে সেটা হচ্ছে যে হোটেল মানে টিকিট কিনলে হোটেল ফ্রি এটা কক্সবাজার আমাদের দেশীয় পর্যটন যে ডেস্টিনেশন কক্সবাজার এটাকে প্রমোট করার অভিলক্ষে আমরা এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আসছি যে কক্সবাজারে দুইটা টিকিট কিনুন এবং দুই রাত্রের জন্য হোটেল আপনারা ফ্রি পাবেন এটা হচ্ছে কক্সবাজারের জন্য অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের আর একটা ডেস্টিনেশন আছে মালে মালেতেও যদি কেউ দুইটা টিকিট কাটে তাহলে আমরা দুই রাত ফ্রি হোটেল দিচ্ছি এটা বাংলাদেশে এই রকম অফার নিয়ে আর কখনো কেউ আসেনি তা আশা করি আপনারা আমাদের স্টল যারা দর্শক আছে আমাদের স্টলে আসবেন 
ছিল দুই হাজার চোদ্দো সালের সতেরো জুলাই আমরা আমার তো দুটো ড্যাশের কিউ ফোর হান্ড্রেড সিরিজ এর এয়ারক্রাফট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঢাকা যশোর ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে সেই সেটা আসলে আমি বলবো যে আট বছরের যে যাত্রা আমাদের সেই যাত্রার ভিতরে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম সেই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল প্রথম বছর আমাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যতগুলো ডেস্টিনেশন আছে প্রত্যেকটা ডেস্টিনেশন আমরা ফ্লাইট অপারেশন করবো এবং একের অধিক ফ্লাইট অপারেশন করব। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ঠিক দুই হাজার চোদ্দ থেকে পনেরো সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমরা ঢাকা থেকে কক্সবাজার চিটাগাং সিলেট যশোর সৈয়দপুর বরিশাল আসে প্রত্যেকটা ডেস্টিনেশনে আমরা ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছি এবং ডে রিটার্ন কে যদি সকালে যে বিকালে ব্যাক করতে চায় আমরা সেই ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে যেমন শুরু করেছিলাম আমরা প্রত্যেকটা রুটে ফ্লাইটও দিয়েছি দ্বিতীয় বছরে আমাদের এর একটা পরিকল্পনা ছিল যে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমরা ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করব। জানেন যে দুই হাজার ষোলো সালের পনেরোই মেতে ঢাকা কাঠমান্ডু রুটে ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাত্রা শুরু করেছি এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের পরিকল্পনা মাফিক আমরা মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট শুরু করেছি আমরা পূর্ব এশিয়াতে আমাদের বেশ কিছু ডেস্টিনেশন আমরা ফ্লাইট শুরু করেছি আপনার বলে রাখি সেটা হচ্ছে ঢাকা থেকে দুবাই সারজা মাস্টার্ড দোহা তারপর হচ্ছে আমাদের সিঙ্গাপুর কল্যামপুর ব্যাংকক এবং আমাদের বাংলাদেশের এভিয়েশন ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী একটা সিদ্ধান্ত ছিল হচ্ছে চীনের কোন একটা প্রভিন্সে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা যেটা বিগত দিনে কোন এয়ারলাইন্স ইনক্লুডিং ন্যাশনাল ক্যারিয়ার কেউই আসলে ফ্লাইট পরিচালনার মধ্যে ছিল না আসলে সবাই স্বপ্নেই দেখেছে বাট বাস্তবে রূপান্তরিত করে নাই সেখানে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন গত চার বছর ধরে ঢাকা গঞ্জ ঢাকা রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করে আসছে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশে যেসব প্যাসেঞ্জাররা চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে চেন্নাইতে যারা ফ্লাইট মানে যেত তাদের উদ্দেশ্য করে ঢাকা থেকে চেন্নাইতে আমরা ডিরেক্ট ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করছি সেটাও প্রায় চার বছর ধরে আমরা সেই সেবাটা দিয়ে যাচ্ছি ইকেপ কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আগামী দুই বছরের দুই হাজার বাইশ থেকে দুই হাজার চব্বিশের জন্য অগ্রগামী প্যানেলের ভীষণ ও নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয় দেশের ই কমার্স খাতের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা ফুট পান্ডা বাংলাদেশের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আম্বারিন রেজা অগ্রগ্রামীর মিশন দুই তুলে ধরেন ই কমার্স খাতে গত কয়েক বছরের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে আম্বারিন রেজা বলেন আমি যদি নির্বাচিত হই আমি আমাদের স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে চাই স্কেলিং আমি একটা গ্লোবাল স্টার্ট আপের সাথে আট থেকে ন বছর কাজ করেছি তো আমাদের দেশের স্টার্ট আপগুলোকে কিভাবে করে গ্লোবাল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেখানে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্কেলিং এর কাজ প্রোডাক্ট এগুলো নিয়ে আমি কাজ করতে চাই এবং আমি উইমেন পার্টিসিপেশন ইন টেকনোলজি বাড়াতে চাই আপনি যদি দেখেন এখন আমাদের ভোটারদের মধ্যে মাত্র বারো পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে মহিলা আমি সেটাকে পঞ্চাশ পার্সেন্টে নিয়ে যেতে চাই আমাদের প্যানেলের একটা শক্তি হচ্ছে গিয়ে আমরা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট উইমেন নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সদস্য বান্ধব ই ক্যাবের কথা উল্লেখ করে অগ্রগামী প্যানেলের প্রধান সমী কায়সার বলেন আমরা ই ক্যাবকে একটি সদস্য বান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেই কাজগুলোকে মাথায় রেখে আজকে একটা সমস্যা ইলেকশন হতে যাচ্ছে এবং আরেকটি কথা আমার না বললে সেটা অন্যায় হয়ে যাবে আমাদের যে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো ছিল গত বছর যে কর্পোরেট স্ট্যান্ডিং কমিটি মেম্বারশিপ স্ট্যান্ডিং কমিটি কমপ্লেন স্ট্যান্ডিং কমিটি আমাদের প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডিং কমিটি কমিটির সময় কাজ করেছে অগ্রগামী প্যানেলের সদস্যরা হচ্ছেন সমী কায়সার ধানশিরি ডিজিটাল মোহাম্মদ আব্দুল ওহেদ তমাল কম্পিউটার জগৎ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শিপন ডায়াবেটিস স্টোর নাসিমা আক্তার রিভারি আসিফ আহনাফ ব্রেক বাইট মোহাম্মদ সাইদুর রহমান ডিজিটাল হাব এম ডি রুহুল কুদ্দুস ছোটন ফোকাস ফ্রেম শাহরিয়ার হাসান পেপার ফ্লাই 
এবং সোয়েদা আম্বারিন রেজা ফুড পান্ডার গত ত্রিশে মে পর্যটন ভবনে টোয়াবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে তিনটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এর মধ্যে কনসার্ট রিলায়েন্স ফোরামের ফুল প্যানেল বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন টোয়াবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শিবলুল আজম কুরেশি সিনিয়র সহসভাপতি প্রফেসর আব্দুর রোব ও সহসভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল্লাহ নির্বাচনে এসোসিয়েট গ্রুপ থেকে মোহাম্মদ সজিবুল আল রাজীব এই বছরও বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন তিনি একাধারে টোয়াবের তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন পাশাপাশি আপনাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গর্বের সাথে ঘোষণা করলে এই ধরনের নির্বাচন আমরা খুব কম রেখেছি কিন্তু আমাদের সেই কর্মকে কালিমা যুক্ত যারা করেছে তাদেরকে আমরা প্রভাব দিতে সম্মুখীন করব আপনারা যে রায়টুকু দিয়েছেন এই রায়টুকুকে আরো উৎসাহিত হবে ভালোবাসার উৎসাহিত হবে নিজেকে ডেলিগেট করার জন্য আরো বেশি শক্ত প্রতিষ্ঠিত হবে প্রভাবের উন্নয়ন এগিয়ে যাবে খুব বেশি এগিয়ে যাবে আগামী দু বছর সমান হবে কারণ গত প্যান্ডামিকের জন্য অনেক কাজে দৃশ্যমান ছিল না আগামী দুই বছর অনেক বেশি দৃশ্যমান হবে শুধু তাই নয় আমার হ্যান্ড ওভার আগে তাতে হ্যান্ড ওভার আগে আমরা খুব অপরাধের জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ওয়ান ফার্মা লিমিটেড এবং ঢাকা রিসোর্টের সৌজন্যে অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন জঙ্গল আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দুই প্রদান অনুষ্ঠান 
রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আইসিসিবি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে একুশ জনকে পুরস্কৃত করা হয় পাশাপাশি তৃণমূল সাংবাদিকতার প্রসারে ভূমিকা রাখায় জেলা পর্যায়ে চৌষট্টি জন গুণী সাংবাদিককে এক লাখ করে টাকা ও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এগারো জনের প্রত্যেককে পুরস্কার হিসেবে আড়াই লাখ টাকা সম্মাননা স্মারক এবং সনদপত্র দেওয়া হয় আট বিভাগ থেকে আটজন প্রবীণ সাংবাদিককে মঞ্চে ডেকে নিয়ে উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট ও চেক তুলে দেওয়া হয় আগামী বছর থেকে পঁচিশ জন সাংবাদিককে দেওয়া হবে বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারের মান হবে দশ লাখ টাকা করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহান প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সভাপতিত্ব করেন বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড দুই আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়ম সুবহান তানভীর জনশক্তি আমাদের দেশের যারা বৈদেশিক শ্রমিক বিদেশ যাচ্ছে বিশেষ করে বেশি বেশি লোক যাচ্ছে সৌদি আরবে সৌদি আরবে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষর অধিক প্রতি মাসের লোক যাচ্ছে হ্যাঁ এতে কুয়েত কাতার দুবাই আবুধাবি সহ মিডিল ইস্টের সকল কান্ট্রিতেই আমাদের দেশে থেকে লোক যাচ্ছে বর্তমানে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইতিমধ্যে লিবিয়া মার্কেটটা ওপেন করার চেষ্টা করছে এটা ওপেন করে দিয়েছে এবং ওখান থেকে এখন পর্যন্ত চালু হয়নি এবং মিডিল ইস্টেও মিডিল ইস্ট ছাড়াও আরো বিভিন্ন দেশে জাপান সহ আরো অন্যান্য দেশেও মার্কেট চালু করার সরকার আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এটা চেষ্টা করছে তাই আমি মনে করি আগামীতে আমাদের যদি সকল দেশের লোক যাওয়া শুরু করে তাহলে আমাদের দেশের যারা বেকার শিক্ষিত এবং আধা শিক্ষিত লোক ভাইরা আছে বিদেশ যাওয়ার জন্য অপেক্ষা আছে তারা কম পয়সায় তারা বিদেশ যেতে পারবো এই মালয়েশিয়া মার্কেটটা প্রায় আট বছর বন্ধ ছিল আমি যখন বাইরের সভাপতি ছিলাম আমি তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় আমি সৌদি আরব মার্কেটটা ওপেন করেছি সৌদি আরব মার্কেটটা ওপেন করার পরে আমাদের বাংলাদেশে রিমিটেন্সের হার অনেক বৃদ্ধি হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে আমাদের বৈদেশিক কর্মীদের পাঠানো টাকা প্রায় পঁচিশ বিলিয়নের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ ফান্ডে জমা আছে এতে আমি মনে করি আমাদের বাইরার সদস্য বাইদের কৃতিত্ব যারা বিদেশে কষ্ট করে বিদেশ গেছে তাদের কৃতিত্ব এটাকে সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা মূল্যায়ন করে কোন দেশে যেন সিন্ডিকেট না হয় ওপেন ফর অল সকলে যদি ব্যবসা করতে পারে কম পোষায় লোক বিদেশ যাওয়ার একটা সুযোগ থাকে আমরা এই তিন চার লক্ষ টাকা করে মালয়েশিয়াতে আবার লোক যাক এটা আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি আমরা যদি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আমাদের বাংলাদেশ থেকে লোক যাওয়া সম্ভব আমাদের একদম কমপ্লিট দাবি কোন দেশের জন্য সেন্ডিকে থাকতে পারবে না গভর্নমেন্ট লাইসেন্স দিতে সকল লাইসেন্সে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী যার যার অবকাঠামো যেভাবে আছে সেভাবে তারা ব্যবসা করবে শান্ত মরিয়ম ফাউন্ডেশন শান্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম ইমামুল কবির শান্তর দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী ত্রিশে মে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় দিনটি উপলক্ষে মতিঝিল দিলকুশা কার্যালয়ে বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচি পালিত হয় এবং প্রতি জেলা অফিসে মিলাদ মাহফিল কোরআন খানি অনুষ্ঠিত হয় দিলকুশা অফিসে কোরআন খানি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ইমামুল কবির শান্ত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মানব দরদী শিক্ষানুরাগী কর্ম উদ্যোক্তা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে দশ হাজার লোক কর্মরত আছেন বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব হাফিজুর রহমান পলক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ তানভীর আহমেদ রনি প্রমুখ সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেডে প্রায় দশ হাজার মানুষ কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে প্রায় চার লক্ষ মানুষের অন্য সংস্থানের ব্যবস্থা এখানে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে শান্তমরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি 
সেখানে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় আপনার এবং ইয়ে দেওয়া হয় স্কলারশিপ দেওয়া হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমামুল কবি শান্ত উনি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং উনি শান্তমারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এবং শান্তমারিয়াম ফাউন্ডেশন তো এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আজকে দিনভর আলোচনা সভা স্মৃতি রোমন্থন এবং মিলাদ মাহফিল দোয়া মাহফিল এবং সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের প্রত্যেকটি জেলায় কোরআন খতন মেয়ের আয়োজন করা হয়েছে তো পদ্মা সেতু ওপেন হলে আমাদের গাড়ির বহরে আরও নতুন কয়েকশো গাড়ি ইনশাল্লাহ যুক্ত হবে কারণ অর্থনীতি তখন অনেকটাই গতিশীল হবে তো আমরা আশা করতেছি আমাদের লজিস্টিক সেবা এবং আমাদের কুরিয়ার সেবা পার্সেল সেবার পরিধিকে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং আরও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে দেশের সকল সাব রেজিস্ট্রি অফিসে সাব রেজিস্টার গন্ধের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দলিল লেখকদের হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন দলিল লেখক সমিতির নেতৃবৃন্দ শনিবার স্থানীয় একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে কুমিল্লা জেলা দলিল লেখক সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা একথা বলেন কুমিল্লা জেলা দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আলহাস মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দলিল লেখক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ নূর আলম ভুইয়া প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ সিনিয়র সহসভাপতি খুরশেদ আলম বাবুল প্রদীপ পাল নিতাই রফিকুল ইসলাম মিজানুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজি ফরিদুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক হাজি নাসির উদ্দিন প্রমুখ গ্রাহকদের জন্য নতুন সাতটি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড সেবা নিয়ে এসেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে এ নতুন কার্ড সেবা উদ্বোধন করেন পয়লা জুন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে তেইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন হয় সংবাদ সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম এমপি বলেন গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা নতুন শিল্প গঠন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পরিচালনা পর্ষদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে মার্কেন্টাইল ব্যাংক তার মজবুত অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের তেইশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এ উপলক্ষে আমরা এখানে দুইটা কার্ড আমরা উদ্বোধন করছি একটা ইসলামী ব্যাংক ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড এবং হজ যাত্রীর জন্য যেটা করা হয়েছে সেটা হলে অনেকে হজ যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু একসাথে টাকা জোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব না তো আমরা যেটা স্কিমটা চালু করছি ওনারা যদি আমাদের এখানে মনে করেন হজে আপনি যদি ইয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন তারপরও দেড় দুই বছর লেগে যায় তো এর ভিতর দিয়ে উনি আস্তে আস্তে টাকাটা ওই অ্যাকাউন্টে জমা করলে উনি একটা প্রফিটও পাবে ওনার টাকাও জমা হবে আর ওনার টাকা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ওই নির্দিষ্ট সময় গিয়ে উনি ওনার টাকাটা পুরো হয়ে যাবে গ্রাহকদের সেবায় আমাদের যে উপশাখা গুলো আমরা করব আমরা প্রান্তিক পর্যায়ে যাওয়ার জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক আবাদ করে যেখানে কেউ থাকে না সেখানে আমরা যাইয়া ব্রাঞ্চ ওপেন করি উপশাখা ওপেন করতেছি ইসলামী ব্যাংকিং এর ব্রাঞ্চ ওপেন করতেছি যাতে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরা যাতে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের থেকে ট্রানজেকশনে অনলাইনে কাজ করতে পারে সেই সুবিধা আমরা দিয়ে যাচ্ছি আমরা ডিপোজিট স্কিম চালু করেছি যাতে তারা প্রফিট পায় এবং যাতে তারা হজের হজের জন্য যাতে তাদের কোনো সমস্যা না হয় এবং হজের সময় যারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরা যাতে সুন্দরভাবে হজ করতে পারে হজের কার্ডে কার্ড চালু করেছি সে কার্ড দিয়ে উনি উনি কার্ড কার্ড কেটে উনি হজ সম্পন্ন করতে পারবেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাইকারি ফলের আরত ঢাকা বাদামতলি বাবুবাজার ব্রিজ থেকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসে পাইকারি ফলের হাট এই হাটে বেচা কেনা চলে নিলামের মাধ্যমে বর্তমানে ফলের ব্যবসা নিয়ে ঢাকা মহানগর ফল আমদানি রপ্তানিকারক ও আরতদার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাজি শেখ আব্দুল করিম বলেন বাদামতলিতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রহমত এখন কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা নাই শুধু সম্পতিকালে কিছু ডিউটি বাড়ছে ফলের উপরে এইটা হচ্ছে আমাদের একটু দাবি এইটা এই মুহূর্তে এইটাকে ধরা হয়েছে ফলকে ধরা হয়েছে বিলাসবহুল পণ্যের মধ্যে আসলে ফল বিলাসবহুল পণ্যের মধ্যে পড়ে না ফল হচ্ছে একটি খাবার খাদ্য এতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
এবং মাননীয় আমাদের যে অর্থমন্ত্রী আছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাণিজ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অর্থমন্ত্রীর অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারা যেন এটা একটু বিবেচনা করে এবং এইটা যেন খাদ্যর মধ্যে ধরে যেহেতু এটা খাদ্য পণ্য ফল খাদ্য এটা বিলাসবহুল পণ্যের মধ্যে নয় আমাদের চাওয়া হচ্ছে যিনি গত দশ দিন আগে যে কাস্টম ডিউটিটি বাড়িয়েছেন ওইটা যেন কমিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসেন আর ডি বাড়াইছে সতেরো পার্সেন্ট আর ডি বাড়লে সি ডি এইচ ডি সব বেড়ে যায় এতে অনেক টাকাই বেড়েছে কেজি প্রতি কোনোটায় পনেরো টাকা কোনোটায় সতেরো টাকা কোনোটায় দশ টাকা কোনোটায় নয় টাকা সব কিছু মিলে জিলে আমরা চাই যে আমাদের এই যতটুকু বাড়াইছে এতটুকু কমানোর জন্য আমরা অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে একটু বিশেষ অনুরোধ করি বর্তমানে প্রতিটি আরত ও পাইকারি দোকানি আম জাম লিচু আনারস কাঁঠাল সহ নানান সুস্বাদু ফলে ভরপুর বিদেশি ফলের মধ্যে খেজুর আপেল মালটা আনারস এসবের চাহিদা রয়েছে আমরা এই আসন্ন বাজেটের ভিতরে যে আমাদের যে ট্যাক্সটা বাড়াইছে অনুরোধ করব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে ট্যাক্সটা আগের মতন আমরা নিয়ে আসে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি আসন্ন বাজেটের আগেই সরকার ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যে বাজেট হওয়ার আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যে বাজেট করবে এর আগে এরা ডিউটি বাড়াইছে আর কারণে আপনার দেড়শো দুইশো আড়াইশো টাকা বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি এই বাজেটের কারণে ফলের বাড়তি রেটটা পরে যাওয়া অনেক অবস্থা খারাপ প্রতি কন্টেনারে কি গাড়িতে দুই লাখ আড়াই তিন লাখ টাকা লস এর জন্য আমাদের ব্যবসায়ীদের সামনে যদি লস হয় ব্যবসায়ীরা আরও সমস্যায় পড়ে যাবে প্রিয় দর্শক ঘড়ির কাটা বলছে আজ হাতের সময় একেবারেই নেই আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি বিষয়ক যে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করতে চাইলে আমাদের ইমেইল করুন বিজনেস ইন বাংলাদেশ এটি এন বাংলা এট দ্য রেট ইমেল ডট কমে আপনারা অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্লাশ বিজনেস ইন বাংলাদেশ এটি এন বাংলায় আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই দিনে একই সময়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন খোদা হাফেজ Thank you.